നമസ്കാരം മറ്റൊരു പുത്തൻ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു വ്യത്യസ്തമായ വിഷയമായാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം തുടങ്ങിയത് പിന്നെ നിരന്തരം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സൂം ആപ്പിനെ കുറിച്ച് വർക്ക് അറ്റ് ഹോം തുടങ്ങിയപ്പോൾ പല കമ്പനികളും മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുന്നത് ഈ സൂം ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല കുടുംബങ്ങളും ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു ഞാൻ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വലിയൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വളരെ ലളിതമായി നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നവീൻ ഭാസ്കർ സൂം ആപ്പ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വെർഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ് ഒന്ന് ബേസിക് വെർഷൻ രണ്ട് പ്രീമിയം വെർഷൻ ബേസിക് വെർഷൻ തികച്ചും സൗജന്യമാണ് പ്രീമിയം വെർഷൻ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം ബേസിക് വെർഷനിൽ നൂറ് പേർക്ക് ഒരു സമയം ഈ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ പരമാവധി ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നൂറ് പേർക്ക് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ബേസിക് വെർഷൻ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് വെർഷനിൽ അതായത് പ്രീമിയം വെർഷനിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അൺലിമിറ്റഡ് ആളുകൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് സമയം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ആപ്പ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക സൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇതിൽ അൺഇൻസ്റ്റോൾ അപ്ഡേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ കാണാം ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ സൂമിൻ്റെ ഐക്കൺ ഫോണിൽ നോക്കി ഫോണിൽ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സൂം ആപ്പിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറും ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ന്യൂ മീറ്റിംഗ് ജോയിൻ ഷെഡ്യൂൾ ഷെയർ സ്ക്രീൻ ഇവ ഓരോ നാ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യം ന്യൂ മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവാം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് എ മീറ്റിംഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓണായി നമ്മൾ ചാറ്റ് റൂമിലെത്തുന്നു അവിടെ ഷെയർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം ഫോട്ടോ ഡോക്യുമെൻ്റ് അങ്ങനെ ഫോട്ടോയും ഡോക്യുമെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക തീയതിയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ എടുക്കേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ഫ്രം ടു സമയം എല്ലാം കൊടുക്കണം ഏത് സമയം മുതൽ ഏത് സമയം വരെ വേണം മീറ്റിംഗ് വേണ്ടതെന്ന് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് മീറ്റിംഗ് ആഡ് ഇൻവൈറ്റീസ് ഒക്കെ വരും അതിൽ നമുക്ക് ഇൻ ആഡ് ഇൻവൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നാൽ മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ളവരെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്ഷനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇമെയിൽ വഴിയോ മെസ്സഞ്ചർ വഴിയോ ഒക്കെ ക്ഷണിക്കാം വാട്സാപ്പ് വഴി എങ്ങനെ ക്ഷണിക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായി ഏറ്റവും അവസാനം കിടക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കോപ്പി ടു ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇനി വാട്സാപ്പിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണോ നമുക്ക് അയക്കേണ്ടത് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ശേഷം അവിടെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക പേസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്കതിലോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നീട് ആ മെസ്സേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫോർവേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് എടുത്ത ശേഷം മീറ്റിംഗ് ഐ ഡി ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ജോയിൻ മീറ്റിംഗ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി വാട്സാപ്പിലുള്ള ലിങ്ക് വഴി എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം വാട്സാപ്പ് തുറന്ന ശേഷം നമ്മൾ ആ ലിങ്കിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പൺ വിത്ത് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ സൂം എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇനി നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പോ ലാപ്ടോപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ സൂം മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതിനാൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ് ഇതിനായി നമ്മൾ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ എടുത്ത് സൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഇസഡ് ഒ ഒ എം സൂം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സെർച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് സൂം വരും അതിൽ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ സൂമിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകും അവിടെ വലതുവശത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലായി സൈൻ ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡൊക്കെ ചോദിക്കും താഴെ ആയിട്ട് അതിൽ ഗൂഗിൾ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയോ അകത്ത് കയറാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡിയാന്ന് ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ സൂം എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുകയും നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചാറ്റ് റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കപ്പോൾ വീഡിയോ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വലതുവശത്ത് എൻ്റെ പേര് കാണാം ഞാൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് റൂമിലുള്ളൂ ഇതിലിപ്പോൾ നൂറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് പേരുടെ പേരും ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തതായി നമുക്ക് ചാറ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഇതിൽ ചാറ്റ് റൂം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ചാറ്റ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ പരിചയപ്പെടാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നാല് ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണാം അതിൽ വൈറ്റ് ബോർഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമുക്കൊരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ലഭ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ മാത്സ് ടീച്ചർമാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇതിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്സ് പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതി കാണിക്കേണ്ട ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ ഓപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ പവർ പോയിൻ്റ് സ്ലൈഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വീഡിയോകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലെ യൂട്യൂബിൽ നിന്നൊരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിലൂടെ സാധിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പവർ പോയിൻ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്ത് കാണിക്കാം ദ സൈബർ ക്രൈം എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്ലൈഡാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വാട്ട് ഈസ് സൈബർ ക്രൈം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈം അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വരുന്നു ഇനി വാട്ട് ഈസ് സൈബർ ക്രൈം അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ലൈഡുകൾ പ്ലേ ചെയ്ത് ക്ലാസ് വളരെ രസകരവും എഫക്റ്റീവും ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്ത ഓപ്ഷൻ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ് റെക്കോർഡിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാറ്റിങ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി നമുക്ക് വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനായി നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയുടെ തൊട്ട് സൈഡിലുള്ള 
വിർച്വൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മുടെ പുറകിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാനായിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാം വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു എൻ്റെ പുറകിൽ ഞാനിതിൽ ചിത്രങ്ങൾ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ പുറകിൽ ആ ചിത്രങ്ങൾ വരുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുറകിൽ എന്താണെന്നുള്ള ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ നമുക്ക് ധൈര്യമായി ഓൺലൈൻ ചാറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സൂം ആപ്പിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി സംബന്ധിച്ച ചില വിഷയങ്ങൾ നോക്കാം ഇതിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലോക്ക് മീറ്റിങ്ങിന് തൊട്ട് താഴെ എനേബിൾ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓൺ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യണം ഈ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ആർക്കും ചാറ്റ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചറാണ് അതിന് താഴെ അലൗ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് ഷെയർ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് അൺചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ വേറെ ആർക്കും നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് താഴെ ചാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിന് താഴെയായി റീനെയിം ദം സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതും അൺചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് പേര് മാറ്റിയിട്ട് വരാനായിട്ടും സാധിക്കില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലോക്ക് മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആർക്കും നമ്മുടെ ചാറ്റ് റൂമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മീറ്റിംഗ് അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റ് മീറ്റിംഗ് പ്രസ് ചെയ്ത് എൻ്റ് മീറ്റിംഗ് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിച്ച് ചാറ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുക ഇത് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാത്രം പുറത്തു പോവുകയും മറ്റുള്ളവർ ചാറ്റിംഗ് തുടരുകയും ചെയ്യും ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമുക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സൈബർ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി നൽകിയിട്ടുള്ള ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമതായി ഓരോ മീറ്റിങ്ങിനും പുതിയ യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും ഉപയോഗിക്കുക രണ്ടാമത് എനേബിൾ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക അത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടു മൂന്നാമതായിട്ട് ഹോസ്റ്റിന് മുമ്പായി ആരെയും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ഡിസിപ്ലിംഗ് ജോയിൻ ബിഫോർ ഹോസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് എനേബിൾ വെയ്റ്റിംഗ് റൂം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ആർക്കും നമുക്ക് നമ്മൾ അനുവദിക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല നാലാമതായി സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആർക്കും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക അഞ്ചാമതായി നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് വീണ്ടും റീജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കാതിരിക്കുക ആറാമതായി ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യോ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യോ ചെയ്യുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അത് അനുവദിക്കുക ഏഴാമതായി സ്ക്രീൻ മീറ്റിംഗ് ലോക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരും മീറ്റിംഗിന് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആരും പ്രവേശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് ലോക്ക് ചെയ്യുക എട്ടാമതായി അവർ പറയുന്നത് റെക്കോർഡിംഗ് ഫീച്ചർ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഫീച്ചർ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒമ്പതാമതായി മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റ് മീറ്റിംഗ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം എൻ്റ് മീറ്റിംഗ് ഫോർ ഓൾ എന്നുള്ള ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം മീറ്റിംഗ് അവസാനിപ്പിക്കുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നമുക്ക് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നാലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും സുരക്ഷിതമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ വില പിടിച്ച വിവരങ്ങളും സീക്രട്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇതിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് വാട്സാപ്പ് ആയാലും ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആയാലും അതിലൂടെയൊക്കെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോർത്തണമെങ്കിൽ ചോർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇത് ചെയ്തുകൂടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു തുടക്കക്കാരന് വേണ്ട എല്ലാ ടിപ്സും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് മറുപടി
ഞാൻ ക്ലാസുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നാളെ മറ്റൊരു പുത്തൻ പുതിയ എപ്പിസോഡുമായി നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ നവീൻ ഭാസ്കർ സൈനിങ് ഓഫ്